थ्रीटा कतटुकुटुकुटुकुटुक ठीक पचिस इंच पाब प्रथम गुण करते विवेचना कर
আচ্ছা একটা কাজ করা যাক পরের পেজে আমরা এটাকে বসাই এক পেজ বেশি গেলে কিছু হবে না ওকে এটা আমরা বসালাম এখন অলরেডি যে জিনিসগুলো আমাদের বসানো হয়ে গেছে তাদের দিকে আমরা একটু ফোকাস করি আমাদের অলরেডি এতটুকু অংশ বসানো শেষ এখানে আমাদের এতটুকু এক্সক্যাভেট করা শেষ রাইট আরো একটা জিনিস আমরা এখানে এক্সট্রা দেখলাম সেটা হলো এখানে আমরা কি থ্রি ইঞ্চ একটা এক্সট্রা এক্সক্যাভেট করেছি আর এতটুকু করেছি তো এই অংশের সাথে যেহেতু এটার কোনো কি কানেকশন নাই তাই আমাদের উপরের অংশটুকু চিন্তা না করলে চলবে ভালো কথা উপরের অংশটুকু আমরা চিন্তা করছি না এখন আমাদের যে দুর্ঘটুকু দেওয়া থাকে সেটা সবসময় কি হয় সেন্টার টু সেন্টার না আমি একটু দেখে আসি দেওয়া আছে কিনা জিনিসটা দেখি দেওয়া আছে আমাদের দেখি খেয়াল করি নিচে কিন্তু দেওয়া নাই বাট ওই যে উপরে উপরে কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক না তাহলে এই যে এটা কত বাইশ দশমিক দশ মিনিট তার মানে আমি যদি এখানে দেখাই যে আমাদের এই যে মিড পয়েন্ট সেই মিড পয়েন্ট থেকে এইটার যে মিড পয়েন্ট ততটুকু যে দূরত্ব সেটা হলো বাইশ ফিট দশ ফিট ঠিক আছে তো এটা আমরা একটু মাথায় রাখলাম তাহলে এইখানে যদি আমি দেখাই চিত্রের ভিতরে বাইশ ফিট দশ ইঞ্চি আসলে কতটুকু দৈর্ঘ্য এই যে সেন্টার পয়েন্ট এইটা সেখান থেকে শুরু করে এইটার যে সেন্টার পয়েন্ট এতটুকু পর্যন্ত হলো আমাদের বাইশ ফিট দশ ইঞ্চি আচ্ছা একটু মার্ক করে রাখি রাইট এতটুকু গেল তাহলে এই যে বাইশ ফিট দশ ইঞ্চ সেখান থেকে আমার কতটুকু বিয়োগ দেওয়া লাগবে আমার প্রথমত এতটুকু অংশ বিয়োগ দেওয়া লাগবে যেটা অবভিয়াসলি আমাদের কত টু ফিট কারণ পুরোটা কত চার ফিটের তারপর আমার এতটুকু অংশ বিয়োগ দেওয়া লাগবে যেটা অবভিয়াসলি কত আমাদের থ্রি ইঞ্চের এবং এরকম অংশ আমার ডানে যেমন আছে বামেও কিন্তু একটা আছে তাহলে আমার যেই পার্টটা বিয়োগ দেওয়া লাগবে সেটাকে কয়বার বিয়োগ দিতে হবে দুইবার বিয়োগ দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি যদি পুরো জিনিসটাকে একবার একটু এখানে লিখে ফেলি যে আমার লেন্থটা তাহলে কত আছে লেন্থটা আমার আসে অনেকটা এইরকম যে প্রথমে কত ছিল বাইশ ফিট দশ ইঞ্চ তার থেকে আমরা বিয়োগ করলাম এবং যাই বিয়োগ করব দুইবার বিয়োগ করব তো বিয়োগ ইন্টু কতটুকু বিয়োগ করা লাগবে প্রথমত আমাদের দুই ফিট তারপরে আমাদের থ্রি ইঞ্চ দুই পাঁচ থেকে তাই একটাকে দুই দ্বারা বিয়োগ ঠিক আছে তাহলে এইটা আসে আমাদের লেন্থ এবং এরকম লেন্থ আছে কয়টা এরকম লেন্থ আছে আমাদের দুইটা আমি যদি এখানে একটু দেখাই মেইন ক্রস সেকশনটাতে আমাদের এইখানে একটা পার্ট আছে এটাকে আমি তিন নাম দিলাম আর এইটাকে আরেকটা নাম দিলাম চার তাহলে যে এক দুই এই দুইটা আইডেন্টিক্যাল তিন এবং চার এই দুইটাও কি আইডেন্টিক্যাল তো সেটা যদি টোটাল লেন্থটাকে আমরা একটু লিখে রাখি এখানে এল টু সেটা তাহলে কত আছে সব কিছুকে যেহেতু আমি ফিটে কনভার্ট করতে চাই তাহলে উপরে আমি প্রথমে ইঞ্চিতে লিখি তাহলে বাইশ ফিট ছিল তার সাথে দশ ইঞ্চ ঠিক আছে বাইশ ফিট দশ ইঞ্চ তার থেকে বিয়োগ করতে হবে কত দুই ফিট তিন ইঞ্চ ইন্টু টু তাহলে বিয়োগ করতে হবে দুই ফিট মানে দুই ইন্টু বারো প্লাস থ্রি ইঞ্চ এরকম কয়টা এরকম দুইটা বিয়োগ করতে হবে পুরো জিনিসটাকে আমরা বারো দ্বারা ভাগ করব এবং যেহেতু এটা দুইবার আছে তাই একটা দুই দ্বারা গুণ করবো সো এটাকে ক্যালকুলেট করি দেখি কত আছে जाना लगे তো উইটটা আসলে আমাদের হয়তো দেখানোর প্রয়োজন হবে না উইটটা আমরা সবাই বুঝবো আমাদের কতটুকু উইট আছে যেহেতু বিশ ইঞ্চের ওয়াল ফাউন্ডেশন তো বিশ ইঞ্চ তো থাকবেই তার সাথে আমার কি করতে হবে থ্রি ইঞ্চ এবং থ্রি ইঞ্চ এক্সট্রা অ্যাড করা লাগবে এবং যেহেতু আমি এটাকে কিসে নিতে চাচ্ছি আমি এটাকে ফিটে নিয়ে যেতে চাচ্ছি তাহলে পুরো জিনিসটাকে আমরা কি করব দুই দ্বারা ভাগ করে দিব বারো দ্বারা ভাগ করে দিব সো ভাগ করলে আমাদের এটা আসবে ছাব্বিশ ডিভাইডেড বাই বারো দ্যাট ইজ টু পয়েন্ট আর এটা তো বলাই বাহুল্য যেহেতু আমরা গভীর সব পোলাক হিসেব করা ফেলেছি এটাই একমাত্র শ্যালোটা আছে তো এটা ডেপটা হবে টু ফিট থ্রি ইঞ্চ তাহলে টু ফিট মানে হলো কত টু ফিটটা টু ফিটের মতন থাকুক থ্রি ইঞ্চের জন্য কিছু করতে হবে থ্রি বাই টুয়েলভ তাহলে সব মিলে কত থাকে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট ওকে তাহলে আমরা ডেপটাও কিন্তু আলটিমেটলি কি পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা কি কি জানি আমরা থার্টি ইঞ্চ টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চ টোয়েন্টি ইঞ্চ ওয়াল ফাউন্ডেশন এগুলো লেন্থ উইথ এবং ডেপথ জানি সাথে সাথে আমাদের যে কলামটা আছে সেটারও লেন্থ উইথ এবং ডেপথ কিন্তু জেনে গেছি ঠিক আছে তাহলে এখন বাকি কি বাকি হলো শুধুমাত্র ভলিউমটাকে একটু ক্যালকুলেট করে দেওয়া তাহলে ভলিউমগুলো আমরা ক্যালকুলেট করা শুরু করি থার্টি ইঞ্চ ওয়াল ফাউন্ডেশনের জন্য ভলিউমটা কত হবে এটাকে আমি ভি থার্টি এরকম করে ডিনোট করি ঠিক আছে তো সেটা কত আসবে সেটা আসবে বাইশ দশমিক নাইন ওয়ান যেটা ইকুয়াল টু দুইশো তেইশ দশমিক ফোর থ্রি ওয়ান 
ফিট কিউবিক ফিট মানে সিএফটি আর কি এত আসা আমাদের থার্টি ইঞ্চ ওয়াল ফাউন্ডেশনের জন্য এবার হলে যে টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চ ওয়াল ফাউন্ডেশনের জন্য রাইট টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চ ওয়াল ফাউন্ডেশনের জন্য তো টোয়েন্টি ফাইভ এ যখন করবো তখন একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আমাদের একটা জিনিস নিয়ে যে আমরা যে এখানে লেন্থটাকে নিয়েছিলাম তখন এই যে এক্সট্রা টুকু সেটা কিন্তু আমরা ভেতরে অ্যাড করে দিয়েছিলাম ঠিক আছে তো সেটা অ্যাড করা তো কোনো সমস্যা নেই কারণ থ্রু আউট অতটুকু পর্যন্ত আমাদের উইটটা কিন্তু সেমই আছে সেম গোজ ফর এই পার্টটুকু এখানে আমাদের উইটটা সেম আছে এখানে যে এক্সপ্রেস পার্টটুকু সেখানের জন্য আমাদের উইটটা মেইন পার্টের সমান এখানে যে এক্সপ্রেস অংশটুকু সেটার উইটটাও কিন্তু আমাদের মেইন পার্টের সমান যেটা আমরা এখানে অ্যাড করেছিলাম তো এইটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিন্তু আমাদের যে লেন্থ থ্রি আছে একটু যদি দেখাই এই যে লেন্থ থ্রি এখানে যে আমরা জিরো ফিট হিসাব করেছিলাম সেটা কিন্তু আমাদের এই এক্সপ্রেস টুকুর জন্য ছিল রাইট এই এক্সপ্রেস টুকুর জন্য ছিল তো এই এক্সপ্রেস টুকুর যে উইট সেটা কিন্তু অন্যগুলোর সাথে ম্যাচ করে না তো এই এল ফ্রি এর জন্য আমাদের একটা উইট ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যগুলোর জন্য আরেকটা উইট ব্যবহার করতে হবে একটা কাজ করি আমি উইটের লেন্থের ভেতরে এতটুকু পার্টকে একটু মুছে দেয় ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভটা তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মুছে দিলে এটা একশো সাতাইশ হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভটা শুধু থাকবে না ওকে থাকলো না শুধুমাত্র এল থ্রি এর জন্য আমাদের একটা সেপারেট কি করতে হবে উইট ব্যবহার করতে হবে তো লেন্থ হিসেবে তো আমরা এতটুকুকে ডিফাইন করে নিয়েছি রাইট জিরো পয়েন্ট থ্রি আর থ্রি বারো দ্বারা ভাগ করলে কত আছে L1 আর L2 এই দুইটা যোগফল কত একশো সাতাইশ তাহলে আমি লিখলাম একশো সাতাইশ কিন্তু তাদের জন্য উইটটা কত দেখে আসি তাদের জন্য উইটটা হলো আমাদের থার্টি ওয়ান ইঞ্চ যেটাকে ফিটে কনভার্ট করলে টু পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি আসে তো টু পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি ইন্টু তাদের জন্য যে ডেপথ সেটা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে যে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আচ্ছা প্রথম পার্ট শেষ এরপরে এক্সট্রা যে পার্টটুকু আছে সেটাকে একটু হিসাব করে দেখাই এক্সট্রা পার্টটুকু কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফিটের তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফিট ইন্টু সেটার জন্য উইটটা কত উইটটা হলো থ্রি ফিট ইন্টু গভীরতা কত গভীরতা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ফিটই আছে রাইট তো এটাকে এখন আমরা ক্যালকুলেট করবো তাহলে টোটাল ওয়ান জিরো সেভেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সিএফটি ঠিক আছে এতটুকু আমাদের কি লাগে টোয়েন্টি ফাইভ যে কলামটা আছে সেটার জন্য লাগে মানে টোয়েন্টি ফাইভ যে ফাউন্ডেশনটা আছে সেটার জন্য লাগে ওকে তো আমরা কলাম ফোর টেনের জন্য হিসাব করে ফেলতে পারি ভিসি সেটা কত আসবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ যেটা কষ্ট হয় এইটি সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান এবং লাস্ট আমাদের কোনটা থাকে লাস্ট থাকে আমাদের টোয়েন্টি ফিট যে ওয়ার্ল্ড আছে সেটার জন্য তো ভি টোয়েন্টিটাকে আমি এখানে লিখে ফেলি লেন্থটা কত লেন্থ হলো ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি ইন্টু উইথ হলো টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন এবং ডেপথ হলো টু পয়েন্ট টু ফাইভ সো এগুলোকে এখন আমার গুণ করতে হবে টু থার্টি টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিএফটি আচ্ছা তাহলে ওই যে একজন যে একলা বসে আছে ওকেও নিয়ে আসি এখানে ওকে তো এখানে রেখে কোনো লাভ নেই তো এটাকেও নিয়ে আসি ঠিক আছে এই ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে গেল তাও একটু স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো বুঝে বুঝে করলে আমাদের একটু সুবিধা হয় সুবিধা হয় এই সেন্সে যে অন্য ক্যালকুলেশন যখন আমরা করতে যাব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে আমাদের বিয়োগ যোগ এগুলো করতে হবে তো যাই হোক যারা আমরা দেখবো এখানে তো ভুল খুঁটি হওয়ার চান্স আছে বুঝতেই পারছি অনেকগুলো সুখ্য সুখ্য ব্যাপার আছে 
তাই কোনো যদি ভুল পাই আমরা সেটা একটু কমেন্ট সেকশনে বলবো অথবা আমাকে ইনবক্সে সরাসরি একটু বললেই হবে ঠিক আছে তাহলে আমি হয়তো কারেকশন নিয়ে একটা ভিডিও করব যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আর কি ওকে আর এটা করতে গিয়ে আমরা যেই টিপসটা পেলাম আর কি লাস্ট পর্যন্ত সেটা হলো যেই অংশটা আমাদের বাইরে থাকবে একদম ঠিক না যে অংশটাকে একদম বাইরে থাকবে এই যে বাইরে যে পার্টটা আছে সে বাইরের পার্টটাকে আমরা সবার লাস্টে ক্যালকুলেট করা চেষ্টা করবো আর কি ঠিক আছে যেমন প্রথমে আমি যে তিরিশটাকে নিয়েছিলাম এই যে তিরিশ ফিটেরটা হিসাব করে ফেলেছিলাম একদম এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত এইটা না করে আমি যদি তিরিশ ফিটেরটা ভেতর পর্যন্ত হিসাব করতাম তাহলে আমার জন্য কি হতো ক্যালকুলেশনটা আর একটু ছোট হইতো ঠিক আছে এই পুরোটাকে তখন আমি কি করতে পারতাম একসাথে হিসাব করে ফেলতে পারতাম আমার এতটুকু বিয়োগ টিয়োগ করা লাগতো না তারপর এখানে এক্সট্রা যে পার্টটুকু আছে সেটা যোগ করা লাগতো না ঠিক না তো সেরকম করলে আমাদের জন্য কি হতো জিনিসটা একটু বেটার হতো তো নিজেরা করার সময় ওইটাকে একটু ট্রাই করে দেখবো অসুবিধা নাই বাট রেজাল্টটা কি হওয়া উচিত সামোট এই বল পার্কে থাকা উচিত আর কি যে ষোলোশো বারো থেকে ষোলোশো বিশ পঁচিশ তিরিশ এগুলোর মধ্যে থাকা উচিত এটিকে খুব বেশি বাইরে যাওয়া উচিত না এই তো বলতে বলতে আমি একটা ভুল পেয়ে গেছি আসলে হ্যাঁ খেয়াল করি একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা এই যে কলামটা নিয়ে যে কাজ করলাম কলাম তো আমি একটা একটা বের করছি ঠিক না কলম কি আমাদের একটা ছিল একটা না কলম কিন্তু তিনটা ছিল তাহলে আমার কি করা উচিত ছিল আমার এইখানে তিন দ্বারা গুণ করা উচিত ছিল রাইট তো আমি একটা কাজ করি একটা কলামের যেটা বের করলাম সেটাকে তিন দ্বারা গুণ করে দিই তাইলে হয়ে যাবে তাহলে আমার এখানেও একটা তিন দ্বারা গুণ হবে সো গুণ হলে আমার যে রেজাল্ট আসে সেটাকে একটু লিখি ঠিক আছে ওকে সো এটা আসলো আমাদের কাল এটা কই গেল এই তো টু ফিফটি এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট সবগুলোকে যদি আমি এখন যোগ করি ভি টোটাল সেটা আসবে সামোয়ার সতেরোশো চুয়াত্তর দশমিক সিক্স ওয়ান সিএফটি ওকে তো এটা আসলো কি আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট আর কি আচ্ছা যাই হোক তাও একটু স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু করবো করার পরে দেখবো যদি কোনো ভুল পাই তাহলে একটু জানাবো আর কি আর এই আর্থ ওয়ার্কের ক্যালকুলেশনের যে ভিডিওটা সেটা আমাদের মোটামুটি এতটুকুই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে হয়তো আমরা প্রিন্ট লেভেলের উপরে যে কাজটুকু করতে হয় বা সুপারফিশিয়াল অংশের যে কাজটুকু আছে সুপার স্ট্রাকচারের সেগুলো একটা একটা করে স্টার্ট করবো